Hi viewers, this is Nisma Amin with another episode of our amazing program Meet the CEO. Jiska maksad hai Pakistan ke kamyab tareen CEOs ko discover karna aur aap se milwana so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Mr. Daniel Siddiqui, CEO of DS Group of Companies. show it's a pleasure that you're with us today and to start off how did the journey start for you especially the professional one kaise cheezon ko kehte hain ke shuru hui aur leke aap chale primarily i'm an engineer so chahar cheez as tohfa e multan gad garma gada goristan so i was born in multan okay a city of saints so as you are supposed to do those who are early achievers in life उनको पुश कर दिया जाता है टू गो टूवर्ड्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जी तो मुझे भी इसी तरह से आई वाज बोर्न इन टू एन एजुकेशनिस्ट फैमिली ओके सो माय फादर वाज एन एजुकेशनिस्ट इज रिटायर्ड नाउ दो ही वाज प्रिंसिपल वन ऑफ एट वन ऑफ द कॉलेजेस सो जैसे भाई अचीवर्स हो जाते हैं तो बट यू आर पुश टू बिकम एन इंजीनियर एट दैट टाइम ऑफ कोर्स पैशंस एंड थिंग्स फॉर अ बिट डिफरेंट सो I remember um, that I never wanted to be an engineer okay. but then of course when at those times when you have um, high marks so you are forced to go into engineering background and all scenarios mm-hmm. so that's what happened uh-huh. and um, I studied in Multan ji out of my own choice I had admissions into all big universities across Pakistan but I wanted to stay with my parents to so, main Multan mein hi raha wahan se electrical engineering ki Bahaudin Zakri University Multan se uh-huh. then like many others everyone suffers for a bit of start in their careers so i remember that kyunki main debater tha debates karta aaya tha puri zindagi life mein to then the career evolved around lot of debates also okay so um then got into a bit of media things but eventually uh, the, the breakthrough was that i got uh, one of the scholarships to go to scotland and mm-hmm. study there mm-hmm. and i studied in glasgow uh, strathclyde may and then it was a fully funded scholarship so remained there in scotland for a bit and then came back to pakistan and then started the ventures as you mujhe bataye basically you are an electrical engineer but you ventured out into renewable energy and the ventures are around it to ye jo keh le transition hai ya jaisa aapka career pan out kiya towards energy how did that happen i always knew it that if you want to make an impression in pakistan and for all the youngsters who are watching this is very very important to mai is mujhe lagta tha ki jo bahar ki degree hai wo bada ek aham kirdar ada karti hai wo once you come back so i went there for a fully funded scholarship that uh-huh. was for masters and uh, that scholarship when uh, was was awarded to me to us time jab mai glasgow pahuncha aur wahan se kaam start kiya to i always knew and i had a simple plan that i want to come back to pakistan and do mm-hmm. something this a masters ko जो है ना वो कुछ फायदा मिल सके और फिर मार्केट को भी टैप करना इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉट ऑफ पीपल से दैट इट्स प्रॉफिट परपज बिफोर प्रॉफिट लेकिन समटाइम्स अदर इट इज द मार्केट पेनिट्रेशन ऑल्सो जो आपको करती है तो जिस जमाने की ये बात थी तो उस टाइम पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी और एनर्जी क्राइसिस था देर वॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी सो वेदर आई वॉज इन सिटिंग इन ग्लास को तो मैंने वहाँ ये बिजनेस प्लान बनाया सो देन आई वॉज लकी इनफ टू हैव फ्यू ऑफ the pakistani investors they always also were looking to come back to, to invest into pakistani market okay. uh, a lot of people don't know that scotland has a lot of good pakistani community wahan pe 14 servers are hamare wahan se hain aur kafi pakistani community hai so at that time uh, we were able to attract uh, people to come and in, invest in pakistan to us time renewable energy ek aisi cheez thi jo pakistan mein abhi pick up ho rahi thi bahut untapped ho gayi untapped thi not be lot of people were investing into it but before you start telling me about that journey i want to know that when you were going to scotland uh, obviously you had chosen the degree or energy or ye sara kuch to 
विजन पहले से ही था कि मैंने वापस आना है या वहाँ जा के ठेट चू कि नहीं आई नीड टू कम बैक टू माई कंट्री वॉट वॉज दैट थाट प्रोसेस लाइक माई फादर एज अ सेट इज़ एन एजुकेशनिस्ट और कुछ चीज़ें उन्होंने मैं हमेशा कहता हूँ कि उन उनसे विरासत में भी भी हमें मिली है इकबाल ने भी कहा था कि जब तक बाप का इल ना बेटे को अगर रसबर हो तो फिर सर काबिल मरा से पिदर क्यों कर हो तो उनसे हमें जो है वो पाकिस्तानियत मिली थी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड पाकिस्तान स्टडीज़ फिर वॉज ऑलवेज अ पैशन दैट आई वॉन्ट टू कम बैक टू पाकिस्तान सो फिर पाकिस्तान वापस आए and then moving on to your venture which is ds global mm-hmm. um tell us a little more about it ki kya products hain overall kya hai for the viewers and uh, generally client base kya hai aur i think aap apni conversation mein bata rahe the that how it, you know you kind of started it to wo wahin se continue uh, dsg or ds global came into being 4 uh, years ago mm-hmm. when we um, i i took the leap of faith and uh, started this journey the business revolves around renewables ki yeah और वैन ऐसे रीन्यूबल्स वी आर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का सो इफ यू सी दो सोलर पैनल्स एंड कोऑर्डिनेटेड सो देर वॉज बिजनेस ऑलरेडी सम पीपल वर डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान फॉर रीन्यूबल्स और सोलर वी डेड वॉज दैट वी टैप्ड इंटरनेट आई ओ टी विद टेक्नोलॉजी विद रीन्यूबल्स सो वी काइंड ऑफ गेव वी वर द पाइनियर्स इन पाकिस्तान वो गेव एन एक्सेस टू द प्रोडक्शन ऑफ वट इज़ हैपनिंग ऑन योर सेल फोन so that sure. this is something which made us apart and there was a unique kind of selling unique, point huh, kind of unique selling point that huh. we had mm-hmm. and then we started this renewables uh, background and took it further forward to wo jo ek jo unique selling point hume mila ke we were able to tap through internet and technology and power sector combined so that was a real game changer and It's what about us. like residential projects so we do a lot of residential also uh-huh. uh so market bahut achhi thi us time ke upar we went into it had a very good market share mm-hmm. government policies uh, were very supportive also at that time to phir hum usme chale gaye to jo market hai wo zyada industries and domestic ki mm-hmm. and uh, we put solar panels in simply koi banda humse puchta hai ki ji aap karte kya hai तो हम सोलर पैनल्स हम सबसे आई थिंक आसान अल्फाज में समझ आ जाते हैं कि हम सोलर पैनल्स जो हैं जी वो रूफटॉप पे लगाते हैं वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट एंड द क्लाइंट इज एबल टू यूज इट और एबल टू सेल बैक टू द ग्रिड आल्सो इफ दे वांट टू यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री और इन दिस एस्पेक्ट नाउ अगर हम देखें ग्लोबली तो पाकिस्तान आपके ख्याल से कहां स्टैंड करता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी क्राइसिस स्पेशली जब हम फ्यूचर की बात करते हैं right um so pakistan uh, and india our south eastern countries or my south asian countries and they have a lot of potential of renewables uh, especially because agar hum sirf uh, solar sector ki baat kare to sun shine say for example just compare ourselves to germany yeah germany was a market leader 3 mm-hmm. years ago and they have almost uh, half the sunlight that we receive the whole year mm. so they were investing so much into this sector yeah Pakistan may uh, this scenario is kicking off hmm. but as i said before as well there is more focus on uh, right now in terms of technology jo focus Sorry. hai wo trading ke upar hai but rather manufacturing is something that we should come in but by the time we talk um, government is finding it tough right now hmm. because uh, the whole world is shifting to renewables yeah. green energy and the government has just tapped in a 17% sales tax on it but it was of course something which was necessary in terms of government requirements but uh, i think still a long way to go yeah while competing yeah, yeah. Uh, in other countries uh, for for that aur aapke khayal se kya aise measures hain jo liye ja sakte hain to maybe let's say elevate this industry even more mm-hmm. so that you know eventually we can secure our future when it comes to energy crisis and all of these things to iske bare mein thoda sa bataye is it something which is very interesting about pakistani market is ki yahan external parameters business pe bahut affect karte hain mm-hmm. you, you i have seen uh, you interview a lot of ceos across pakistan yeah and everyone says that that it's difficult to do business in pakistan yeah ye ye yeah. common statement hai jo aap har ceo ki milegi doing of wo kehte hain it's a particular term ki business karne mein bahut hindrances aur dikkat aati hai Ach, aise Haan. exactly Haan. cost of doing business jo hai wo usme mukhtalif qisam ke parameters hain external parameters hain yahan ka कल्चरल एलिमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा हैं तो इट्स टफ इन पाकिस्तान सो मैं ये समझता हूँ कि फॉर फॉर रिजॉल्विंग मैटर्स इन पाकिस्तान गवर्नमेंट नीड्स टू मेक बिजनेस न्यू वेंचर्स और न्यू आइडियाज इजी फॉर एग्जांपल नाउ डेज वन विंडो सॉल्यूशंस आ गए हैं पीपल कैन यू नो जस्ट लॉग इन टू इंटरनेट एंड रजिस्टर देर ओन कंपनी एंड प्रोसीड बाई द टाइम आई स्टार्ट इट वॉज इन द केस 
so it was a tough market for anyone to explore ha ah. to analyze to realize and to also develop. i think when a market is untapped na to usme aur zyada difficulty hogi and now if the players are going to come in to wo aap log jo ek track set kar chuke ho usme kuch aasani hai jo unko milegi exactly Definitely. so kyunki sops maujood nahi hote there aren't people for available for for, for helping you out in that yeah. matter so what i think is ke um, in in terms of this business government needs to actually come up with some lot of new strategies for example abhi to hum protest hi nahi nikal rahe because just couple of weeks ago um, government has put on additional sales tax on to this okay. scenarios which wasn't there before so let's look at the whole world where they are going towards green energy acha mujhe bataye ki pandemic ne covid ne Uh, किस तरह से इम्पैक्ट किया गिवन के अगर चार साल को इतना लंबा अरसा नहीं होता एक कह रहे न्यू फेज ही होता है yeah. तो उस लिहाज से हाउ डिड दैट अफेक्ट योर बिजनेस योर वेंचर एंड देन हाउ आर यू एबल टू डील विद द सिचुएशन सी पेंडामिक हैज अफेक्टेड every business and you know it more or less is ka effect har jagah pe aaya except the it businesses have except the really it well. businesses or except uh, huh. which are, which are revolving around you Digital know e-commerce huh. or digitalization huh. one of the things i invested um when we had a success in the start mm-hmm. we went into profits the very first year and made a decent profit mm-hmm. so we invested um heavily on technology okay erp solutions just making sure that the process is automated Sahi. so we were lucky enough to have one of the best erp systems running mm-hmm. those pandemic ne hame as a company grow karne mein help kiya because mm-hmm. Uh, we were we had the system already hmm. ye aapne bahut suna hoga ki jo technology oriented hmm. uh, the uh, companies thi, they were able to make a very very good impact um, we made sure that those people jo jo nahi hai jinka zaruri hai daftar aana wo ghar se kaam kar rahe the hmm. and uh, but primarily because hum industries mein jate hain aur industry mein kaam karna hai to yeah we were affected pandemic did affect us but we were lucky enough to invest on people and uh, during pandemic we had growth also moving on to more of your ventures evolve is also one of your ventures yeah, which yeah. revolves around the trainings and it's on learning and development and all of that so elaborate a bit more on that and how did that come along like uski initiation ya uska idea is sab mein ek taraf solar panels chal rahe hain aur ek taraf ye chal raha hai how did how that did happen it? so um i was a debater throughout my life okay. main mujhe jab mujhe ye nahi yaad ki maine pen kab uthaya ha ye zaroor yaad hai ki tafteeriyan kab ki mm-hmm. uh, debates kab ki to main hamesha se jaise kehte hain ki bolne ka to element shuru se tha then i remember that when i was in first year of my university i used to teach public speaking or english language to students okay double to my age acha so i was doing that also sahi so um phir uh, uh, corporate trainings mein i had some very good mentors okay. um, one of few of the best speakers arif anis malik m a jangi these were the people who were i was able to coordinate with and i was a student of people like kamran rizvi mm-hmm. and they train jisko kehte hain ki thoda sa andar to maujood hi tha lekin unhone usko aur jaagar kiya so the game changed when i went to scotland so i explored uh, my public speaking side and i was lucky enough to complete my nlp neuro linguistic programming mm-hmm. training uh, in uk and then was also able to uh, work for success resources yeah jo ki duniya ka number 1 idara hai jo trainings karata hai i used to watch videos of tony robbins where you got to work with a lot of uh, alongside like international speakers yes. wo experience bhi kafi mere liye bachpan ki khwahish thi we used to watch tony robbins and unki videos the way he used to speak jo aura unka jab create hota tha I remember that uh, when I, I used to live in Scotland or yahan se koi 8 ya 9 ghante ki bus ki ride hoti thi Achha. going to London puri raat safar karta tha acha just to be part of their team and become uh, their uh, their main team we were focusing on the trainings in the London and the UK side aur phir wapas aake Monday Tuesday ko universities ko bhi handle karna hota tha because of course I was a student there yeah. so I remember um, getting working with them to wahan se jo mujhe training aur exposure mila hmm. I was able to bring back this to Pakistan mm-hmm. then uh, luckily because I was a UK alumni so British consul ke sath kaam karne ka bahut mauka mila and uh, this learning and development thing continued uh, ek khaas point pe life mein aake uh, as a businessman yeah you realize it's the purpose before profit that matters yeah. it's it's fine at a certain a still certain time but it's the purpose before profit so mujhe aisa lagta tha ki kuch aisa kaam 
this way you are able to um, make impact on lives that matter mm. so that was what uh, evolve was all about we started this venture about corporate trainings jisme hamare corporate clients phir ek ke baad ek badhte chale gaye and we do, we do corporate trainings yeah. and corporate events so that's what we are engaged in into it and uh, yeah allah has blessed us uh, it's two different stories yes, right. one side you are into renewables and yeah, energy sector and energy products they are very far apart na they yeah. can't be like a similar hai lekin isme sabse aham jo role tha wo i'll be honest was about team hmm. main hamesha kehta hu ki jab teams develop ho jati hain process automate ho jate hain so then there is nothing better than that so teams ban gayi process automate ho gaye dynamic team mil gayi so i was able to have the most dynamic manager so mm-hmm. you have met our team also so a young team yeah nobody believes when they look at them that we are turning around but we are doing right now but it's all about a team effort and we have reached where we are right now definitely you have the expertise and you are also acting as a consultant for different pakistani corporate firms jahan aap trainings de rahe hain on relationship बिल्डिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दैट मच मच मोर वो एक्सपीरियंस कैसा है डू यू फील लाइक यू पैशनेट अबाउट इट सो यू इन्जॉय इट हाउ डू यू फील अबाउट इट लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहता है जस्ट मेकिंग श्योर के जो हमारी कॉपरेट वर्ल्ड है जो कॉपरेट की दुनिया है ट्रेनिंग्स हैं इसमें जो लोग मौजूद हैं हमने उनको इंस्पायर करना है दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड और टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट मैं हमेशा उसी बात को रिलेट करूँगा जब आप एक खास टाइम पर आ जाएँ जब आपको लगे कि यार कितनी जिंदगी आप इम्पेक्ट कर रहे हैं दिस इज़ वट मैटर्स मोर दैन वट यू आर डूइंग अपार्ट फ्राम इट दैट मैटर्स हमारा जो यूथ है जो हमारे यंग प्रोफेशनल है वॉट पोटेंशल डू यू सी मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है और मेरी ओपिनियन है कि इफ वी लुक एट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग सो जो हमारी यूथ है उसमें बहुत पोटेंशल है इशू सिर्फ ये है कि उनको गाइडेंस और सही पाथ पर डायरेक्शन बुलाया जाए सो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉल मी एंड फॉर टॉकिंग टू यंगस्टर्स एंड गेटिंग देयर आइडिया कि वो उनको आप एडवाइस करें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए सो वी हायर अ लॉट ऑफ पीपल इंजीनियर्स हम हायर करते हैं हम मार्केटिंग के लोग हायर करते हैं ट्रस्ट मी कॉपरेट वर्ल्ड डज नॉट लुक अ लॉट ऑन नंबर्स what they look at is ke people skills kitni hai hmm. so i think our youths needs to be uh, trained a lot upon people skills personal skills this is what i have learned from the uk or foreign environment also i have traveled more than 40 countries to realize ke jitna potential aur jitna uh, jis, jisko kehte hain knowledge pakistani logon ke students ke paas hota hai and also the hunger to you know know to, more to and know to more, more ha ab main aapko comparison batau na agar aap pakistani students ko compare kare jab wo uk pahunchte hain hmm. they will always be considered a little sharper ha मतलब हम ये कहेंगे कि यार हम थोड़े हार्ड वर्किंग भी ज्यादा हैं हार्ड वर्किंग ज्यादा हैं या जिसे मैं कहता हूँ कि हम इतना मार खा चुके होते हैं लाइफ में कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता है कि उस तरह से लाइफ नहीं होती सो माय समरी ऑफ दिस इज कि आर यूथ हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इफ देर इज डायरेक्शन देर इज टॉक अपॉन पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट मैंडेटरी कर दें एक कोर्स के लिए आपने कि आपने पर्सनैलिटी का परसोना पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ना है Welcome back to our show. I say, given that we're on the topic of trainings and all of that, uh, when you are conducting a session, let's say, क्या ऐसे elements हैं जो आपकी कोशिश होती है you would want to you know inculcate in the people being trained? या ऐसे important elements जो एक young professional को चाहिए हैं? तो जब भी मैं trainings करता हूँ मेरा एक focus होता है. सही. कि to inculcate or just to give you know my uh, my participants of the training programs all those things which mm-hmm. i have learned through my life rather than wo bookish knowledge ya wo jumle wo alfazi achhi bataye ki wo ek session mein 5 baje uth ke chale jaye aur wow life ka yeah. ek experience hai that is very important yeah a lot of people say that that trainers have become entertainers <laughs> ki wo ek bada ek, ek yeah, din ka session hota hai aur commercialized so. kaam hai lekin actually the real essence comes that what you have learned from life hmm. and you are able to give uh, give in the and i think only then you are able to inspire the people who are listening to you when they know that you know this person is coming with experience or with an example of his own self varna to wo aise na ki aapne theory padhana shuru kar diya exactly that's the point hmm. first be first and then become a trainer True. train others after you have done something what business mein kai dafa dekh raha hota hu ki business to life mein nahi kiya 
लेकिन हम बिजनेस को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में या उसके प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मेरा एक सिंपल सा फोकस होता है लेट्स ट्रेन पीपल अप दैट व्हेन दे गो बैक इन द इवनिंग एट लीस्ट गिव देम फूड फॉर थॉट कि उनके जहन में इतनी बातें होंगे व्हेन दे गो बैक एक्चुअली दे आर एबल टू रियलाइज एंड मेक द इंपैक्ट आउट ऑफ इट सो दैट इज व्हाट मैटर्स आई थिंक वेरी रियलिस्टिक जो कि जरूरी है प्रैक्टिकल है अच्छा मुझे बताए यू आर अ सीनियर ऑन्टरप्रनोर and you have so many successful projects which is great uh but us nazar se jab aap dekhein ki ek entrepreneur jo bhi uska stature ho chhota ho bada ho kya aise elements zaruri hain ek entrepreneur mein jo usko eventually ek successful entrepreneur banayenge lekin jab aap pakistan mein entrepreneurship ke safar ki baat karte hain na to i have been mashallah following your show also you have interviewed people like sanim gauri yeah. and others also and i have been looking at what they're saying um, uh, their essence in sab ki journey start hoti hai aapne agar suna hoga to more or less they will be would have been one man army yeah main ek tip zarur dunga for all the people who are watching mm-hmm. i when i wanted to start my own business mm-hmm. so i just did one particular crash course to understand and what is that that wasn't about marketing that wasn't about sales i learned actually finance and tax okay so i had a degree uh, in my bachelor was electrical engineering okay. my masters was renewable and i did one masters from uet lahore okay. uh, in engineering management lekin maine kisi jagah pe bhi na ye grip nahi aayi ki i was i knew pakistani tax system ah. jab tak mujhe ye na batao ki maine khareedna kaise ha ah, ah. ha और बेचना कैसे सो आई वुड नॉट हैव द ग्रिप सो वट आई डेड वॉज आई लर्न टैक्स आई वॉज लकी इनफ टू हैव अ मैंटोर जुबैर साहब उन्होंने मुझे टैक्स समझाया जब hmm. आपको टैक्स समझ आ जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ जाती है hmm. but how that will take place hmm. for all the people who are watching it is very important to learn financial management in businesses maybe they can take like a crash course <laughs> if they done study fir kuch crash maybe course they, life maybe they ab wo life kaise hisse mein jab wo sirf kaam karna chahte hain aur wo padhna nahi chahte to aise aake crash course so life maybe life ne bahut sare crash courses mujhe sikhaye bhi hain so i remember main aapse badi mazey ki ek baat share karta hu hmm. तो मुझे जो लाइफ का लेसन मिला ना जिसने मुझे कहा कि यार नन्याल दुनिया आपको एक और तराजू में नापती है इतना अच्छा स्पीकर हो जाओ मीडिया ये वो सब कुछ सो आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई स्टार्टेड डीएस ग्लोबल तो आई आई वांटेड दैट फर्स्ट कस्टमर कि मुझे एक वो पहला कस्टमर चाहिए था यार ये मुझे मिल जाए अब आपने कई जगह पे सुना होगा सही। तो मुझे उनसे अलहमदिल्ला वो मिल गया आई डोंट वांट टू मेक इट ड्रामाटाइज वो मुझे कस्टमर मिला मैंने वो चेक नहीं और मैं बैंक में गया अच्छा अच्छा उससे पहले मुझे बैंक अकाउंट खोलवाना था डी एस ग्लोबल का आई रिमेम्बर आई वेंट टू द बैंक मुझे देखा अच्छा बैंक अकाउंट खोलने खुद ही आ गए तो इट टुक मी फाइव टू सिक्स आवर्स जो सेट दे डिफरेंट फॉर्म ये दे दें वो दे दें पाँच छः घंटे सब कुछ लगा के ना फिर उसके बाद कितनी देर खड़ा रखा अच्छा इतने बैठे करते हैं अब वो अकाउंट खोल गया जी मैंने कहा मैं क्या चेक में जब जमा करा सकता हूँ मैंने कहा जी वो आप परसों आएंगे वो ये होगा मैं परसों जाया गया तो फिर मैं वो चेक लेके गया अब दैट चेक वॉज हैवी फर्स्ट प्रोजेक्ट अब मैं इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट करता था तो मैं गया तो अकेला छोड़ने मुझे दो बैंक मैनेजर के साथ दो तीन और लोग बाहर आए आई न्यू वेयर दिस वॉज गोइंग तो मैंने फिर ये रियलाइज कर लिया कि दानिया लाइफ इज ऑल अबाउट कुछ अरसे तक तो लोग आपको पैसे में ना पेंगे और वो उस वक्त तक भी काफी अरसे तक ये साथ साथ चलते दिस इज लाइक एन ऑन गोइंग तराजू That keeps on going. Keeps on going. Like yeah. interestingly, मैंने अभी बड़ा सोने के realize कर लिया. Mm-hmm. I don't know a lot of people uh, कुछ कुछ blessings होती हैं कि purpose before profit is at a certain business point जब reach हो जाता है तो उसके बाद आप realize कर लेते हैं कि this is what matters. Mm-hmm. So right now it is all about how many lives you are able to yeah, yeah. you know touch. Yes, we make a lot of more money into energy projects. Blending and development may be, of course, बहुत पैसा है लेकिन शायद उतना नहीं है जितना बट आई वॉन्ट यू टू पिन पॉइंट दो थ्री फोर ट्रेट्स दैट यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखें स्टार्टअप लगाना और उसको सस्टेन कर जाना और उसके साथ लगे रहना कुछ हर एक को पहले साल में नहीं भी सक्सेस मिलती बाय बुक्स तो हमें बताया जाता है कि पाँच साल तक अगर आप ब्रेक इवन भी करें तो दैट इज सक्सेस राइट तो वो चार पांच स्टेट्स जो एक यू नो ऑन्टरप्रनोर में होने चाहिए जिससे वो लगा रहे और एवेंचुअली वो सक्सेस उसको मिल जाए वो आपकी नजर में क्या है मैं अगेन रिलेटेड करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग जब शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपने फाइनेंसेस और बिजनेस के फाइनेंस को को रिलेट कर जाते हैं वो पता ये लगता है कि यार घर में जो है वो बच्चा वेट कर रहा है कोई और कह रहे हैं तो आपने बिजनेस का पैसा उस तरफ एंगेज कर दिया 
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर पाकिस्तान में जैसे हम आम अल्फाज में सिंपल सी बात कहें कि यू शुड नो किस अंदाज में और किस तरह लोगों से गालियाँ भी सुननी है लड़ना भी है लेकिन अपना पैशन नहीं छोड़ना सही द की फॉर दैट सो दैट इज समथिंग आई अगेन से कि सुबह उठें फिर वही काम करें और फिर एक नए कस्टमर का काम करें थ्री That first customer, that first <laughs> little door opening is what matters. वो एक कस्टमर बन जाएगा then that becomes your marketing company. And lastly, fourth, most important, I would say, जो भी आप काम कर रहे हैं अगर आपके सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है या है उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस या सर्विसेज देने पे फोकस करें कस्टमर सर्विस पे आई बिलीव इन माय बिजनेस नेचर इट इज नॉट व्हाट मार्केटिंग वी डू मैटर्स व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ वी आर एबल टू गिव अ वाओ एक्सपीरियंस टू अ कस्टमर हमारी टीम का एक मंत्र है वो बहुत मशहूर भी हुआ हम कहते थे कि जी वाओ एक्सपीरियंस देना दैट वाओ एक्सपीरियंस इज अल्टीमेटली इफ यू वुड हैव अ वाओ एक्सपीरियंस यू विल सपोजिंगली टेल समबडी इन next day that will generate what so that is what matters so these are i believe the four important points which is very important for anybody who wants to be an entrepreneur in pakistan in life especially professional personal ups and downs aate rehte hain um professionally insaan bahut kuch sochta hai wo us tarah se nahi pan out hota kabhi kabhi so aise kisi phase mein jab aapko koi disappointment dekhni pad jaye ya things are not going your way how do you keep yourself motivated and how do you keep on going राइट सो जनरली एक ऑन्टरप्रीनोर को नेगेटिविटी तो सोचनी नहीं चाहिए लाइफ में बट फ्यू थिंग्स विच मेक यू यू नो टर्न दैट डिसअपॉइंटमेंट इन टू सक्सेस इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट ट्राई एंड फाइंड आउट योर हैप्पी कॉर्नर इन लाइफ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देर वॉज अ वेरी फेमस कोर्ट ऑल्सो देर इज अ गार्डन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग but there is a garden which is all about happiness mm-hmm. so try and find your own happiness or as i call the pursuit of happiness yeah to wo cheeze jo aapko de wo aapke dost wo aapke break points jo hain wo aur main hamesha ek cheez hamesha kehta hu ki apne it gets hmm log और चीजें hmm. ये पॉजिटिव रखें तो खुद बखुद सब कुछ चीजें लाइफ में वापस पॉजिटिव हो जाती हैं। व्हाट यू थिंक इज योर लेट्स से लीडरशिप स्टाइल और एक नॉर्मल दिन आपका एक प्रोफेशनल दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह वो चलता है पूरा दिन? ये आदत बहुत ज्यादा थी कि जी सारे काम खुद, खुद करने हैं तसली नहीं होती शायद ये भी एक फैक्टर होता है ना फिर मैंने कुछ कोचिंग ली देर वर पीपल हु इंस्पायर्ड मी सो आई टॉक टू देम सो दे टोल्ड मी ट्राई एंड यू नो डेलीगेट द वर्क और लोगों से काम कराएं तो अभी मुझे शुरू शुरू में बहुत मुश्किल हुई मुझे लगता था ये काम तो मैं यार दो मिनट में कर लूंगा ये मैं किसी को बेहतर कर बेहतर कर सकता हूँ तो इसको बड़ी मुश्किल से इस फीलिंग को जब्त करके रखा सो देन लीडरशिप टॉट मी दैट इट इज ऑल अबाउट टेकिंग द वर्क एंड सेकेंडली इट इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन लेवल ऑफ द टीम शुड बी Hi. I think expansion is not possible without delegation. Yeah, of course. That's, that that is something which is very very important. Acha, or kabi ye laga hai ke I have achieved so much at a young age, and it might you know be like ke acha bas thik hai, kafi kuch kar liya. Yeah, it might get to your head. Kabi agar aisi koi feeling aaye, to how do you uh, let's say counter to that? Yeah, kya karte hain fir? Listen to absorb, not to respond. तो ये लॉट ऑफ पीपल डू दैट कि वो सुनते सिर्फ इस वजह से हैं कि रिस्पॉन्ड कर सकें या वाओ फीलिंग ले सकें सो आई हैव अ सिंपल फीलिंग लिसन टू अब्जॉर्ब इट एंड देन बिजनेस इज ऐसी जैसे कहते हैं ना कि चीज है कि वो आपको वक्त के साथ सब चीजें सिखा देती है कि कहाँ आपको रिस्पॉन्ड करना है कहाँ नहीं आने देना और अगर थोड़ी सी भी ये फीलिंग आए कि यार कुछ बहुत बड़े बन गए तो फौरी तौर पर कुछ इर्द गिर्द फेलियर स्टोरीज को देख लें so that bring you to the ground then now we are in a kale digital age in the past few years jo ek tech aur ek digital aspect hai wo bahut zyada grow kiya hai uski importance bahut grow ki hai and in that regard how important do you think that it is for the industries and the companies to cope up and to you know automate themselves um, generally jaise hum social media ko dekhte hain usne kitna augment or catalyze kiya hai entrepreneurship ko इस सब को लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है? वेरी सिंपल आंसर फॉर दैट टेक्नोलॉजी इज द ओनली फ्यूचर एस्पेक्ट इफ यू वांट टू सरवाइव इनटू दिस वर्ल्ड एंड स्पेशली इनटू अ वर्ल्ड वेर यूर ऑल कस्टमर इज 
just a click away or just a swipe away and i think uh, one good thing out, out of covid ye zarur hui hai ke logo ne importance zara jaldi realize kar li hai tech ki digital ki yeah. jo shayad agar hum covid se na guzarte to wo abhi process thoda slow hi rehna tha exactly i think covid ne um, shayad hame majboor kiya hai hamari government universities ko online sessions pe majboor kar diya hai so i got my little 4 years old mikhail to main jab unke sath baith ke aur unki padhai aur unke matrix ko dekh raha hota hu to main realize karta hu ki how the world has changed and uh, thank god that people have realized pakistan mein to shayad abhi potential 20% hai true of how to go online and all on a very matters. micro level i uh, i think a day back i was discussing this with my husband and i'm happy that one day i get to be on that class online with my daughter because i get to know ke class mein kya ho raha hai what is she doing what how the teacher is like warna wo cheeze aapko pata hi nahi chal pati nahi pata lagti so we are in a different world where uh, where our kids will be and where our parents have been uh, but that is what the life is all about okay. acha ab aage mujhe bataye ki when let's say you're hiring someone and you're interviewing someone तो क्या ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो यू फाइंड अट्रैक्टिव और यू फील दैट यू नो दिस पर्सन शुड बी पार्ट ऑफ माय टीम मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि यूनिवर्सिटीज इतनी खुल गई हैं इट्स अनफॉर्चुनेट बट आई वाज एज आई वाज टेलिंग हम यहाँ एक ऐड लगाते हैं तो चार सौ सीवीज आती हैं हमारी एच की मैडम जो हमारी टीम है पूरी वो बेचारी अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि हम करेंगे क्या करें क्या बिल्कुल तो फिर मैं इन्हें कहता हूँ कि जब इंटरव्यूज करें तो सी द पर्सन बिलोंग्स बिल्कुल तो दैट बिलोंगनेस इज ऑल अबाउट के वो कंपनी के आपके जो मेन फोकस एलिमेंट्स हैं उनके साथ लाइज ऑन करें सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर कोर वैल्यूज ओके द पर्सन इज फॉरवर्ड लुकिंग द पर्सन इज इंटैग्रिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल स्किल सो बट मैं बहुत इंपॉर्टेंस उन लोगों को देता हूँ जो जो कॉन्फिडेंटली अपनी बात कन्वे करते हैं Welcome back to our show. So, as we were just discussing, what is your take on uh, females being part of the workforce? कितनी importance दी जाती है आपके ventures में generally? What's your so, take on I that? I absolutely think the कि जो females are very very important. Very I good. am an always a supporter of female involved in our office. Mm-hmm. My my wife she works and I support her. She okay. she's part of a government support system. Okay. लेकिन मैं उसको भी support करता हूँ in our office also. we have a lot of female yeah, uh, presence <laughs> and um, at the top level also okay. so that is something which we believe that it is important aur main again ye tamam un businessmen ko bhi request karunga mm-hmm. ki try and invest because into females uh, hiring processes mm-hmm. and uh, invest into females leadership roles mm-hmm. just to summarize the answer ki hum us waqt tak as a nation pakistan tak kamyab nahi honge jab tak mm-hmm. females nahi khadi hongi mm-hmm. well, that's very refreshing to hear um also what's your take on corporate social responsibility aap logon ki jo organization hai uska kya role hai in csr so in uh, in csr hum to buniyadi taur pe jo kaam karte hain isko bahut sare log csr, <laughs> CSR samajhte hain samajh ke environment ka kaam kare hain but i am very proud uh, nadifa hamari chief marketing officer hai unka baby tha ki she develop an idea of tree plantation okay and uh, i am very proud that we have till now planted 1 million trees wow and expanding uh, going to different schools uh, we are putting in actually specifically money into this project mm-hmm. of going into and uh, you know planting trees and establishing so tree plantation drive uh, plant for a planet is something which we are expanding Same. and alhamdulillah it has been successful and i am proud of the team for this great idea also that's great as you've also been awarded in 2017 by british council as the best uh, entrepreneur award jab is tarah ki and various other awards as well so jab is tarah ke accolades aur ek kehle acknowledgement milti hai on international level how does that feel Uh, alhamdulillah i always look back to my uh, to my parents mm-hmm. first because main ek business ke gharane se nahi i am born as a son of an uh, a professor yeah and uh, generally wo uh, maine jaise baat ki thi ki unhone hamesha jo miras mein diya hai wo taleem di hai aur ek ghar ka culture diya tha to my sister was a topper my brother was a topper i was able to get good marks so what i believe as an um, entrepreneur right now when i look back uh for all the achievements i have it was because of the parents and kind of the upbringing that i had true aur main reflect karta hu usi cheez ko 
ब्रिटिश काउंसिल के साथ बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड आई आई वॉज ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यू के नॉट अ लॉट ऑफ यू के स्कॉलरशिप आर अवेलेबल अमेरिका के फिर भी होते हैं लेकिन यू के बहुत कम स्कॉलरशिप सो आई वॉज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ इट एंड कम आउट ऑफ इट सक्सेसफुल एंड बींग रिकनाइज एट द वर्ल्ड स्केल Uh, then उसके बाद ब्रिटिश कौंसिल हेल्प मी टू स्प्रेड माई नॉलेज इन आयरलैंड ऑल्सो आई वेंट अ कपल ऑफ टाइम्स देयर आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान इज स्टिल स्प्रेडिंग द वर्ल्ड बट आई लुक बैक एंड आई थैंक गॉड फॉर बींग बॉर्न वेर आई एम तो मैंने जो बुक्स भी लिखी हैं उनमें भी ये जिक्र अपने वालद का भी किया है कि आई एम द मोस्ट आई फील द मोस्ट हैप्पीस्ट सन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज Uh, that's how it is. Books की बात जहाँ तक आपने भी खुद से यू ब्रॉट इट आप यू आई हैव रिटन थ्री बुक्स How do you firstly find the time <laughs> to do that, and where did that come from? कि मुझे किताबें भी लिखनी हैं, and they're all internationally claimed books. तो वो thought process बताएँ, tell us a little more about your books also. When I rewind back, yeah. and uh, when I used to be a kid, so my mm-hmm. father had a library in in his office. Uh, he had मतलब वो professor थे, तो घर में उन्होंने एक library बनाई थी, and it was books. अच्छा. तो ये हमारा playing area था. अच्छा. ठीक है. I don't remember the first toy I had, but I do remember the first book, <laughs> book I had. Book you had, wow. So, maybe my big one was in books. Right. Two are my travel books, but one book is my. I think if there is anything I've accomplished in life, I don't believe I've done anything. Was that because I wanted to pay uh, homage to my father? I don't believe I've done anything. Was that because I wanted to pay homage rather than tribute to my father? Okay. I researched on my father's life, mm-hmm. and I wrote a book on him. Mm-hmm. Wow. Rather than him, uh, Mashallah, say he's he's retired now. Uh-huh. He's he's living his own life. But I, 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 I,
आई थिंक बिजनेस ने सिखा दिया है गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है मुश्किलें इतनी बड़ी क्या आसान हो गई अब गुस्सा आता नहीं है और जब चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हों प्रोफेशनली वर्क वाइज तो कोई एक ऐसी कह लें इंस्टिंक्ट या एक्टिविटी जो आप करना चाहें टू यू नो ब्रेक ऑफ फ्राम द स्ट्रेस सेवन फ्रेंड्स हम बचपन से दोस्त हैं सेवन फ्रेंड्स हम वो एक यू नो सुपर सेवन फ्रेंड्स हैं ओके ग्रेट फाइन टाइम टू गो बैक विद दैम और फिर उनके साथ हम वो लंगोटिया यार बन जाते हैं अच्छा आई फाइन टाइम spend time with my those seven friends and the friends that i have now great great and as you said that you you are like an ardent traveler a uh, favorite destination internationally i think it will be a between cape town and istanbul okay but i think <laughs> it will be istanbul because of uh, apart from scenery apart from uh, cape town has the best beaches okay yeah um la has best beaches also i yes. think yes but i think it will be going down to istanbul and how about pakistan any destination that you want to keep on going back to? i uh, went to gwadar uh-huh. uh, unfortunately for business ke liye gaya tha <laughs> but uh, i i believe that one day gwadar would be the best where it uh, stands right now sahi uh, meri bahut khwahish bhi hai ki wo develop ho so i love uh, gwadar for its peace right now even they have some really nice beaches is absolutely what i have heard absolutely huh. thrilling i uh, have been though. to uh, hmm. i am investing into gwadar also because i believe that's a future uh, for pakistan cool. also cool. but bahut khoobsurat jagah hai aur i i believe gwadar and how do you make sure to balance out your professional and your personal life it's very difficult I'm my sure. my family tells me that lekin lately maine realize kar liya hai aur ab kyunki systems ban gaye hain haan ji so as i said ke family or friends ko time deta hu तो एज द ग्रेट महिंद्रा सिंह धोनी वन सेट दैट ही नोज हाउ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अब मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे इवनिंग आफ्टर वर्ड्स नो बिजनेस नो वर्क सो इट्स सैटरडे एंड संडे आई ट्रेन टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फाइव डेज just focus completely on that ये गोरों का मंत्र है जो मैंने सीखा एंड हाउ अबाउट यू सजेस्टिंग अस अ बुक दैट यू यू नो फाउंड वेरी इम्पैक्टफुल या कोई भी एक फेवरेट किताब जो आप लाइफ में बहुत बात मैं रिग्रेट भी करता हूँ बहुत बार जो है वो कुरान जो है वो कम्प्लीट तर्जुमे के साथ पढ़ा है सो इट हैज गिवन मी इंस्परेशन इन सम ऑफ द सूरास एज अंगस्टर्स मैं हमेशा कहूँगा कि इंग्लिश या उर्दू के अंदर ना जो तर्जुमा है वो जरूर पढ़े दैट इंस्पायर बट आई थिंक रिचर्ड ब्रांसन की एक बुक है अजीब सा उसका नाम है स्क्रू इट लेट्स डू इट so it's a richard branson book hmm. he talks about uh, you know fun mai shayad usko ko 200 dafa pad chuka hu acha but i then to read it go through and i am a good reader mujhe reading ka bahut shauk hai sahi so i think that book i will uh, suggest richard branson screw it let's do it as now to uh, move towards ending our whole conversation uh, abhi tak ki jo aapki journey rahi hai the professional one kya seekha hai aapne Um, एक ख़ास टाइम तक तो लोग आपको आपके पैसे से जो है ना वो तो लेंगे सही um, पाकिस्तान में आपको फेक इट टिल यू मेक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई हैव लर्न दैट आल्सो दिस इज़ अ वेरी न्यू काइंड ऑफ आंसर दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन इट इज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फेक इट टिल यू मेक इट एज एज एन बट आई थिंक मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है hmm. और शायद लेटली बहुत अल्लाह का करम है कि जल्दी सीख लिया है राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट मे बी जब वो टाइम गुजर चुका है इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट इट्स ऑल अबाउट हाउ मनी लाइफ यूर एबल टू इन्फ्लुएंस फ्राम दैट वन पर्सन अलोन टू नाउ हायरिंग मोर देन थ्री हंड्रेड फिफ्टी पीपल इन द टीम आई बिलीव इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी स्टोरीज तो नॉट अ वन ग्रेट डील गिवस मी दैट सक्सेस और हैप्पीनेस विच वेल जस्ट नोइंग वेन आई एम गोइंग बैक फॉर होम और जब फर्स्ट को साढ़े तीन सौ घरानों में सैलरी जाती होगी तो वो कितना खुश होते होंगे आई थिंक दर इज नथिंग बेटर फीलिंग दैन दैट फील सही सही एंड टू सम अप आर कॉन्वर्सेशन एनी मैसेज और एडवाइस दैट यू वॉन्ट टू गिव टू लेट से द बडिंग यंग प्रोफेशनल यंग ऑन्टरप्रनोर्स उनके लिए कुछ देखिए एक, एक बहुत सिंपल सा मामला है छः महीने का राशन पानी इकट्ठा कर लें मैं तो बहुत सारे लोग सिंपल करते हैं अगर शादीशुदा हैं तो फैमिली के छः महीने का राशन पानी वो किसी तरह से कहीं से इकट्ठा करके पाक कर दें ताकि आपको ये टेंशन ना रहे मेरा किचन कैसे चलेगा मेरा खाना कैसे चलेगा ओवर दैट रन एंड जस्ट जम्प इन टू इट 
It's a great advice. Life would tell you it's his own ways, hmm. and life is a great teacher. So, so, six months for ration water. Keep the seventh month of Allah Taala will complete it. So, for six months uh, of uh, kitchen running expenses, Sahih. and rest will take place. That's the simple mantra for all the entrepreneurs who want to be entrepreneurs. Well, I think that's a very different, and I think a very workable uh, advice. Um, thank you so much. Thank you very much. I would like to thank you and your team also. It's been great. Yeah. I've been following your shows also, thank and uh, I think it is going for the top chart, especially because you're talking to the people. Yeah. Who are able to bring some more. Well, ideas. this conversation was truly refreshing and very, very inspirational. Especially our, who we call young professionals, and for them, we're very thankful that you took so much time for us and you shared your experiences. Thank you so much. Thank you very much. So this was a conversation with Mr. Daniel Sadiqi, a truly inspiring and refreshing conversation, especially for our youth who are looking to start up their own ventures. For more such conversations, keep on watching our show. Meet the CEO only on Discover Pakistan.